ข้อ7จงหาผลบวก100ผลแรกของลำดับเลขคณิตลบ1ส่วน3 1ส่วน3 1 5ส่วน3แล้วก็7ส่วน3นะคะทีนี้เราก็ต้องมารู้จักสูตรผลบวกของอนุกรมเลขคณิตก่อนซึ่งสูตรของมันก็คือ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an เท่ากับ n ส่วน2คูณ 2a 1บวก n ลบ1คูณ d สูตร2ส่วนเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าสูตรหลังมาจากการกระจาย a n เป็น a 1บวก n ลบ1คูณ d ก็เลยเป็น n ส่วน2คูณกับ 2a 1บวก n ลบ1คูณ d นะนี่คือผลต่างร่วมผลต่างร่วมก็คือพอที่ n บวก1ลบพอที่ n ออกมาก็คือพอที่2ลบพอที่1หรือพอที่3ลบพอที่2อย่างนี้ก็ได้ไปเรื่อยเอาพจน์ขวาลบพจน์ซ้ายก็มากลับมาที่สูตรสูตร2สูตรนี้ต่างกันตรงที่เราใช้สูตรเนี้ยมารู้พจน์ที่ n แต่ข้อเนี้ยเราไม่รู้พจน์ที่ n เราเลยใช้เป็นสูตรขวามือนะก็ได้ว่า sn เท่ากับ n ส่วน2 n คือ100ส่วน2คูณ 2a 1 2คูณกับ a 1 a 1ก็คือลบ1ส่วน3บวกกับ n ลบ1 n คือ100ลบ1ก็เป็น99คูณ d d คือผลต่างร่วมก็คือเอา1ลบ1ส่วน3จะได้เป็นเศษ2ส่วน3ก็คิดเลขออกมาเป็น50ลบ2ส่วน3บวกกับ198ส่วน3ก็คือ50คูณกับ196ส่วน3ซึ่งมันจะเท่ากับ 9,800 ส่วน3หรือจะเท่ากับ3 2 6 6เศษ2ส่วน3เป็นคำตอบของข้อนี้นะข้อนี้ก็คือการใช้สูตรผลบวกของอนุกรมเลขคณิตธรรมดานะแล้วก็คิดเลขออกมาเลขอาจจะเป็นเศษส่วนยากนิดนึงก็คิดออกมาจะได้เป็น3 2 6 6เศษ2ส่วน3ค่ะ